ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு தமிழச்சி பத்மா வாங்க பேல்புரி சாப்பிடலாம் ஈவினிங் டைம் நாலரை மணி பசங்க வீட்டுக்கு வந்துட்டாங்க வீட்டுல வேற நிறைய பொறி இருந்தது ஸோ பெஸ்ட் ஸ்நாக் பாத்தீங்கன்னா பேல்புரி தான் எனக்கு பேல்புரி சாட் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ உங்களுக்கு தெரியும் நினைக்கிறேன் பேல்புரி வந்து ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து வெட் பேல் புரி இன்னொன்று வந்து ட்ரை பேல் புரி எனக்கு வந்து வெட் பேல் புரி தான் ரொம்ப பிடிக்கும் வெட்டுனா நம்ம வந்து அதில் சட்னி எல்லாம் சேர்ந்து செய்யறது ஸோ பொரி சேர்த்தாச்சு நம்ம மிக்ஸ்சர் சேர்த்தாச்சு மூங்கு தால் சேர்த்தாச்சு வெங்காயம் தக்காளி அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தழை சேர்த்தாச்சு தக்காளி வந்து பல்ப் இல்லாமல் சேர்த்துக்கணும் இல்லைன்னா ரொம்ப தண்ணி தண்ணியாக ஆகிடும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரி ரெடிமேடு சாஸ் பாட்டில் மாதிரி இந்த மாதிரி ரெடிமேடு சட்னி எல்லாம் நான் வாங்கி வச்சுப்பேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்வீட் டேமரின் டேட்ஸ் சட்னி இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து மிக்சர் இதெல்லாம் தேவைப்படுது இன்னும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் இந்த மூங்கு தாள்லேயே நீங்கள் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா பேல்புரி மூங்கு தால் பேல்புரி அதுலேயும் வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் கட் பண்ணி நீங்கள் பண்ணிங்கன்னா சூப்பராக இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பேல்புரியில் சேர்த்துக்க போகிறோம் நம்ம இஷ்டம் தான் எவ்வளோ வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம் அதே மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி எல்லாம் நம்ம இஷ்டம் எவ்வளோ வேணும் பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்குது விஹான் வந்து எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு இருக்கா இவர் வந்து அப்படியே சாப்பிட்டு காலி பண்ணிடுவாரு இது ஒரு ஹெல்தி வேர்ஷன் என்னன்னா சொல்லுவேன் நமக்கு ஸ்நாக்குன்னு இருக்கும் போது பொரி சேர்த்துக்கிறோம் நல்ல வெஜிடபிள்ஸ் வெஜிடபிள்ஸ் இருக்கும் போது கேரட் சேர்த்துக்கலாம் மேங்கோ கிரீன் மேங்கோ சேர்த்துக்கலாம் இந்த சட்னி ரெடிமேடா இந்த மாதிரி வாங்கி வச்சுட்டா நமக்கு அப்பப்போ செய்யற டென்ஷன் இல்லை நான் வந்து வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பட்டாணி எல்லாம் செய்வோம் இல்லைங்களா இந்த கொண்ட கடலை அந்த மாதிரி எல்லாம் அது மீந்துச்சு மீந்துருச்சுன்னாக்க கூட நான் அதுலேயும் பேல் புரிய செஞ்சிருவேன் ஸோ இந்த மாதிரி ரெடிமேடு தக்காளி நம்ம தக்காளின்ற இந்த பாட்டில் சட்னி வாங்கிட்டாக்கா இதுவும் பாருங்க கிரீன் சில்லி கார்லிக் சட்னி இந்த மாதிரி ஸ்வீட் சட்னி காரம் சட்னி கிரீன் சட்னி எல்லாம் வாங்கிட்டா நம்ம வந்து சாட் பண்ணாக்கா வீட்டில் நிஜமா சொல்ற கடையில வாங்கறதை விட க அது அதுக்குனா டேஸ்டாக இருக்காது நம்ம கடையில் சாப்பிட்றதா டேஸ்டாக இருக்கும் ஏன் போய் சொல்லணும் ஆனால் அதுக்கு ஈக்குவலாக நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கும் அதே மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணும் போது இந்த ஆனியன் டொமேட்டோ எல்லாம் நல்லா சேர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அப்போ தான் அதோட ஒன்னோட ஒன்று சேர்ந்து க்ரஷ் ஆகிட்டு அதோட ஜூசஸ் ஃப்ளேவர் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும் போது அந்த பேல்புரி டேஸ்ட் அப்போ தான் வரும் ஓகே ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம பேல்புரியில் வந்து காஜு எல்லாம் இருக்குது கேஷ்யூஸ் எல்லாம் இருக்குது அந்த மிக்சரில் இருந்துச்சு ரெண்டு மூணு மிக்சர் கூட நான் சேர்ந்து இதில் போட்டுருவேன் அவ்வளோ டேஸ்டியாக இருக்கும் அதே மாதிரி பச்சை மிளகா கட் பண்ணி நான் போட்டுப்பேன் இப்போ பசங்க சாப்பிட்றதுனால நான் போட்டுக்கல நான் சாப்பிடும் போது எனக்கு பச்சை மிளகா தனியாக நான் கட் பண்ணி சேர்த்துப்பேன் ஸோ பேல்புரி ரெடி ஆகிடுச்சு பிளேட்டிங் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ ட்ரை ஹேல் புரி சொன்னேன் இல்லைங்களா அதில் வந்து நம்ம சாஸ் சட்னி எல்லாம் சேர்த்துக்காமே ட்ரையாக இருக்கும் காரப்பொரி மாதிரி இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் எனக்கு வந்து நான் பச்சை மிளகா மேலே வந்து கட் பண்ணி சேர்த்து சேர்த்துட்டேன் செம்மையாக இருந்துச்சு டேஸ்ட்டு நல்லா ஃபில்லிங்காகவும் இருக்கும் ஸோ சூப்பராக இருந்துச்சு பேல் புரி இப்போது வந்து கிச்சன் வந்து இப்படி தான் இருக்குது ஸோ பால் காய்ச்சிட்டேன் ஸோ பசங்க வந்து ஸ்கூலில் இருந்து வந்த உடனே பால் குடிச்சிட்டாங்க ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு வந்து காஃபியும் நான் போட்டு கொடுத்துட்டேன் ஸோ நான் காஃபி குடிக்க மாட்டேன் ஈவினிங் குடிக்கணும் அப்படின்னா நான் ஹார்லிக்ஸ் குடிப்பேன் இப்போ பேல் புரி சாப்பிட்டு சான்ஸே இல்லை ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் இன்றைக்கி பசங்களுக்கு லன்ச்சில் நான் என்ன கட்டி கொடுத்தேன்னா அது வந்து பிளேன் வெங்காயம் தக்காளி போட்ட சாம்பார் அப்புறம் வந்து கருணக்கிழங்கு அதை தான் நான் வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிட்டு கொடுத்தேன் சாப்ஸ் மாதிரி இது வந்து ரைஸோ இவ்வளோ சாப்பாடு இருக்கு நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா நைட்டுக்கும் ஆயிடும் இந்த வாரம் ஃபுல்லாகவே பசங்களுக்கு வந்து லன்ச் பாக்ஸில் வந்து குழம்பு ரைஸ் தான் கொடுத்தேன் எப்பவுமே அந்த மாதிரி கொடுக்கறது இல்லை வாரத்தில் ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி கொடுத்தேன் இது பாருங்கள் கருணக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்டட் கருணக்கிழங்கு இந்த மாதிரி இது பார்த்து எங்கள் வீட்டில் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட் இது அப்படியே ஸ்நாக்ஸ் மாதிரி சாப்பிட்ருவோம் ஸோ எனக்கு மார்னிங் அந்த மாதிரி சமையலை முடிச்சுட்டா ஃபுல் டேக்கு சமையலில் முடித்த மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் டென்ஷன் இல்லாமல் இருக்குது இல்லைன்னா பசங்களுக்கு நான் தனியாக ரோட்டி சப்ஜி அந்த மாதிரி தான் பண்ணி கொடுத்து கொடுத்துட்டு இருந்தேன் அந்த மாதிரி தான் செய்யணும் நான் டெய்லியெல்லாம் ரைஸ் குழம்பு கொடுத்தா சான்ஸே இல்லை அவங்க வந்து அவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் எல்லாம் அது ஏன் தப்பு தான் பட் ஓகே எனக்கும் அது நல்லதாக இருக்குது சப்பாத்தி சாப்பிட்டு நல்லது நல்லது தானே ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ஜாக் ஃப்ரூட் கடையிலேருந்து நான் வாங்கிட்டு வந்தேன் ஃபுல்லாக உரிச்சு நல்லா க்ளீனாக இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ஸ்லைஸ் இ
அதுக்கப்புறம் நமக்கு எந்த அளவுக்கு பீசஸ் வேணுமோ நான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து வீடியோ எடுக்கிற ஐடியாவே இல்லை சொதப்பிட்டா நல்லா வரலனா சரி நம்ம வீடியோ எடுப்போம் நல்லா வந்தால் போடுவோம் இல்லைன்னா இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் சரி எடுத்த ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வீடியோ மாதிரி ஸோ விஹானும் ரொம்பவே ஆச்சரியமாக வந்து பார்த்தா எங்கள் எங்களுக்கு வீட்டில் எல்லாருக்குமே இந்த ஃப்ரூட் ரொம்ப பிடிக்கும் பழம் பல பழம் ரொம்ப பிடிக்கும் ஃபர்ஸ்ட் டைம் காயா அப்படின்னு வந்து ரொம்ப ஒரு வித்தியாசமாக பார்த்துட்ருக்கான் சரி ஓகே கொட்டையோட தான் சமைக்க போகிறேன் ப்ரெஷர் குக்கரில் தான் சமைக்க போகிறேன் ஸோ நான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெஜ் ரெசிபீஸ் ஆஃப் இந்தியா அது எடுத்துடலாம் இந்த ஸ்டெம் எடுத்துடலாம் வெஜ் ரெசிபீஸ் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு பிளாக் அதில் தான் நான் பார்த்துட்டு சமைச்சிட்ருக்கேன் ஐ மீன் சமைக்க போகிறேன் ஸோ ஸ்டெம் எடுத்தாச்சு இந்த மாதிரி ஸ்லைஸ் பண்ணி அதை மறுபடியும் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி நீல நீளமாக துண்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் காய வந்து நல்லா கழுவிட்டு உள்ள இருக்கிறது எல்லாம் கூட பாத்தீங்கன்னா அதெல்லாம் பிளாக் பிளாக் பிரவுன் பிரவுன் அதெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் வந்து தண்ணியில போட்டு வச்சிருக்க இல்லைன்னா கருப்பாயிடும் ஓகே ஸோ கடவுளை வேடிட்டு சமையல் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு குக்கர்ல கடல எண்ணெய் சேர்த்தாச்சு நார்த்ல பாத்தீங்கன்னா கடுகு எண்ணெயில செய்வாங்க மஸ்டர்ட் ஆயில் அது இன்னும் சூப்பரா இருக்கும் வேற லெவல்ல இருக்கும் ஸோ பட்டை கிராம்பு ஏலக்காய் சோம்பு சீரகம் இதெல்லாம் போட்டு தாளிச்சிடலாம் பிரியாணி இலை ரெண்டு சேர்த்துருக்கேன் ஆஹ் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் நறக்கி வச்சிருக்கேன் கூடையே கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு டீஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கம்மியா சேர்த்துருக்கேன் ரெண்டு பச்சை மிளகா கீரி போட்டிருக்கேன் இதெல்லாம் நல்லா வதங்கட்டும் இதுல மசாலா ஐட்டம் சேர்த்துக்கலாம் பேசிக் மசாலா தான் பிளேன் ரெட் சில்லி பவுடர் அதாவது கார பொடி அப்புறம் வந்து வேற என்ன சேர்த்த நம்ம மல்லி தூள் மல்லி பொடி அப்புறம் வந்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் அவ்வளோதான் இதெல்லாம் சேர்த்துட்டு ரெண்டு பெரிய தக்காளி நறுக்கி வச்சுருக்கேன் வீட்டில் வந்து எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து சப்பாத்திக்கு தான் இதை சாப்பிட போகிறோம் ஸோ நிறைய கிரேவி கேட்பாங்க அதனால தான் இவ்வளோ வெங்காயம் தக்காளி சேர்த்துருக்கிறேன் ஸோ உப்பு சேர்த்தாச்சு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் அப்போ தான் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா எண்ணெய் பிரிஞ்சு வர வரைக்கும் நல்லா வதங்கட்டும் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு கிச்சன் கிங் மசாலா சேர்த்துக்கு போகிறேன் இப்போ தான் நல்லாயிருக்கும் நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் வெஜ் டிஷ்க்கு எல்லாம் சூப்பராக இருக்கும் இல்லைன்னா நீங்கள் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கலாம் அது கூட இல்லைன்னா பரவாயில்ல ஸோ இது நல்லா வதங்கிட்டு நம்ம வந்து காயை வந்து நல்லா தண்ணி எல்லாம் எடுத்துட்டு ஸ்ட்ரெயின் பண்ணிட்டு நம்ம காய் சேர்த்துக்கு போகிறோம் ஸோ காயை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு நல்லா மசாலாவோட சேர்த்து வதக்கிட்டு கொஞ்சம் சுடுதண்ணி வீட்டுக்கு போகிறேன் நமக்கு எவ்வளோ கிரேவி வேணுமோ கொஞ்சம் உப்பு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்தா உப்பு லைட்டாக கம்மியாக இருந்துச்சு உப்பு சேர்த்துட்டு நம்ம வந்து இப்போது ப்ரெஷர் குக்கர் மூடி இருப்போம் ஒரு மூணு நாலு விசில் வச்சுக்கோங்களேன் நாலு விசிலுக்கு வந்து நான் நல்லா குக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு போகிறேன் மீடியம் ஃப்ளேமில் இது வேகட்டும் இப்போ வந்து பால் வந்து நம்ம காய்ச்சின பாத்திரம் வந்து ரொம்ப டஃப் ஸ்டெயின்ஸ் அதில் ஆடெல்லாம் ரொம்ப ஒட்டிகிட்டு இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா நீங்கள் அதில் மவு பேசஞ்சிடலாம் அது ஒரு டிப் இதுக்கு முன்னாடி கூட நான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன் இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாத்திரம் க்ளீனாக இருக்குது இதை விட இன்னும் அதிகமாக ஆடெல்லாம் இருக்கும் அந்த டைமில் நீங்கள் மாவு பேசுகிற பிளான் இருந்தால் பெசஞ்சு எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு பாத்திரமும் க்ளீனாக ஆன மாதிரி இருக்கும் மாவுக்கும் கொஞ்சம் பால் போட்டு பெசஞ்ச மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துடும் ஸோ ஒரு டிப் இது ஸோ நான் சுடு தண்ணி குடிக்க போகிறேன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சுடு சுடு தண்ணி அப்படின்னு இல்லை இப்போ எனக்கு சூடாக ஏதாவது குடிக்கணும் அப்படின்னு இருந்துச்சு ஆனால் பால் டீ குடிக்கிற மூடில் எல்லாம் இல்லை ஸோ சுடு தண்ணி ஊற்றி குடிச்சிட்டு இருக்கேன் இது என்னோடய ஃபேவரட் ஜார் எனக்கு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு குட் ஹேபிட் அப்படின்னா நான் வந்து நிறைய தண்ணி குடிப்பேன் நிறைய நான் நிறைய தண்ணி குடிப்பேன் குடிச்சிட்டே இருப்பேன் மினிமம் மூணு லிட்டர் அது பெங்களூர் கிளைமேட்டில் மூணு லிட்டர் எனக்கு எப்படி உள்ளே போவோம் எனக்கே தெரியாது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிதானமாக ரொம்ப கம்ஃபர்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு எப்பயாவது சூடாக குடிக்கணும் அப்படின்னா சுடு தண்ணி போட்டு இந்த மாதிரி சிப் பை சிப் குடிப்பேன் ஸோ அதர்மோ ஏதோ நான் குடிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து கேட்டுட்டு இருக்கான் அவருக்கும் வேணும்னு சொல்லிட்டு அவன் சார் ரொம்ப பிஸி விளையாடிட்டு இப்போ தான் வந்திருக்கான் ஸோ அவன் வந்து இப்போ பேல் பூரி சாப்பிட போகிறான் அவனுக்கு வந்து எல்லா சாட்டே பேல் பூரி தான் அவன் எனக்கு சாட் வேணும் அப்படின்னு கேட்கவே மாட்டேன் எனக்கு பேல் பூரி வாங்கி கொடு ஸோ அது நீங்கள் வேறு ஏதாவது சாட் கொடுத்தா கூட அவனுக்கு பேல் பூரி தான் ஸோ கேமரா மறை மறைச்சிட்டு இருக்கான் ஸோ அவனுக்கு கிளாஸில் சுடு தண்ணி ஊற்றி கொடுத்துட்டு இருக்கேன் பசங்க குடி குடித்தா நல்லது டைஜஷனுக்கும் நல்லது தண்ணி குடித்தா மொத்தத்தில் நல்லது பசங்க இவன் சுத்தமாக தண்ணியே குடிக்க மாட்டான் விஹான் ஏ மாதிரி அவன் நிறைய தண்ணி குடிப்பான் இவன் உல்ட்டா ஸோ பேல் பூரி சாப்பிட்டுட்ருக்கான்
ஆஹ் ஊத்திதான் பேசிய போறேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பது ஐம்பது நிமிஷம் அப்படியே வச்சிட்டு போறேன் சோ இதுக்கு முன்னாடி நான் சப்பாத்தியோட வீடியோவே நான் போட்டிருக்கேன் சாஃப்ட் சப்பாத்திஸ் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சோ ஃபர்ஸ்ட் உப்பு போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு நீங்க இந்த ஸ்டேஜ்லயே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இந்த மாவு இந்த அளவு மாவுக்கு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் கரெக்டா இருக்கும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமா எண்ணெய் ஊத்தி நல்லா கையில ஒட்டாம நல்லா பேசியணும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு மினிமம் டென் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் பேசியணும் பெசிஞ்சுட்டு நம்ம மூடி வச்சிட்டு போறோம் நான் வந்து மாவு பேசும் போது என்ன சேர்த்துக்கல இப்போ சேர்த்துக்க போறேன் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஃபர்ஸ்ட் சேர்த்துட்டு நல்லா பெசிஞ்சுட்டு இன்னொரு டீஸ்பூன் கிட்டத்தட்ட ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒரு டீஸ்பூன் இப்போ சேர்த்துருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் இது மேலே வந்து ட்ரிசல் பண்ணிட்டு நல்லா தடவி விட்டுட்டு போகிறோம் அப்போ தான் நம்ம காயமாக இருக்கும் அப்புறம் லெட் போட்டு மூடி வச்சுட்டு போகிறோம் கிட்டத்தட்ட ஒரு மணி நேரம் நான் வந்து ஊற விட்டுருவேன் இன்னொரு ஷார்ட் ஷார்ட் கட் அப்படின்னு இல்லை நீங்கள் வந்து இன்னும் சாஃப்டாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் மாவில் வந்து உப்பு எண்ணெயெல்லாம் ஊற்றிட்டு நல்லா சுட தண்ணி ஓகேவா வார்ம் வாட்டர் எல்லாம் நல்லா சுட தண்ணி நல்லா ஊற்றி பாருங்க நம்ம மாவு எவ்வளவு அழகா நல்லா ஷைனியா ரெடி ஆகி போச்சு ரொம்பவே சாஃப்ட் அண்ட் சப்பிளா இருக்கும் ஓகே சோ மாவு வந்து தண்ணி ஊத்தி நல்லா கிளறிட்டு லிட் போட்டு மூடி விட்டுருங்க அது ஒரு அளவுக்கு சூடு ஆறுன அப்புறம் நம்ம கை போட்டு பேசிற அளவுக்கு சூடு ஆறுன அப்புறம் நல்லா பெசிஞ்சுட்டு நீங்க இந்த மாதிரி லிட் போட்டு மூடி வச்சிடலாம் அது ஒரு மெத்தட் அது ரொம்பவே சாஃப்டா வரும் இந்த பையன் மணி பாத்தீங்கன்னா ஏழு இருபதாச்சு வீட்டுக்கு வந்த உடனே வேல்புரி சாப்பிட்டுட்டு டைம் பாஸ் பண்ணிட்டு இருக்கான் கம்ஸ் இவனை கொஞ்ச நாளா பாத்தீங்கன்னா வலிக்குது அது பல்லு வருதான்னு தெரியல இல்ல விழுப்போதான்னு தெரியல இது வந்து இவனோட டாக்டர் வந்து இவங் இவனுக்கு வந்து சஜஸ்ட் பண்ண ஒரு ஜெல் இது பெயின் ரிலீஃப் ஜெல் சோ வலிக்கும் போது லைட்டா தடவி விட்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ரூம் பாருங்க குப்பை மாதிரி இருக்கு இந்த சேர் வந்து விஹான் வந்து தலைகாணி வச்சு ஏதேதோ ஒரு யூஸ் ஓல்டு பிளாங்கெட் ஒண்ணு கொடு கம்லி ஷால் ஏதாவது கொடுன்னு சொல்லி கேட்டு இது மாதிரி வந்துருக்கும் <laughs> ஸோ டெய்லி டெய்லி ட்ராமா எங்கள் வீட்டு வீட்டு ட்ராமா இது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம சமைக்க போகலாம் ஸோ சப்பாத்தி மாவு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து எட்டு மணிக்கு தான் சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் நம்ம குக்கரும் ரிலீஸ் ஆகி போச்சு பார்க்கலாம் எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சாப்பிட்ற மாதிரி இருக்கும் அதை வட்டம் எனக்கு கேரட்டி சொதப்பி இருக்க மாட்டேன் ஸோ பாருங்கள் டெக்ஸ்டரும் தண்ணியெல்லாம் நல்லா ஓரளவுக்கு நமக்கு கிரேவி கரெக்டாக இருக்கு ஸோ இதில் வந்து நமக்கு எனக்கு தெரியல தேங்காயெல்லாம் போட்டு செய்வாங்களா உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரெசிபி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி இதில் பிரியாணி செய்வாங்க நான் சாப்பிட்ருக்கேன் நார்த்தில் அப்பா சான்ஸே இல்லை நான் வந்து கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி எனக்கு நல்லா வந்துருச்சு அப்படின்னா நான் கண்டிப்பாக பிரியாணி நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ட்ரை பண்ணணும்னு வச்சுருக்கேன் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைமுக்கு பரவாயில்ல ஸோ பார்த்தீங்கன்னா கொட்டையெல்லாம் அழகாக வெந்திருக்கு ஸோ நான் நார்த்தில் சாப்பிட்ட மாதிரி இல்லை அந்த ஆண்டி வீட்டிலலாம் வேறு ரேஞ்சில் இருக்கும் இது அந்த மாதிரி இல்லை கண்டிப்பாக ஆனால் டேஸ்ட் ரொம்பவே நல்லா இருக்கு மைல்டாக இருக்கு ரொம்ப ஃப்ளேவர்ஃபுல்லாக இருக்கு நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பண்ணதுக்கு சக்ஸஸ்ன்னு தான் சொல்லுவேன் நம்ம யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா வெஜிடேரியன்ஸ்க்கு வந்து பனீர் செய்வோம் மிக்ஸ்டு வெஜ் கறி செய்வோம் அதுக்கு இந்த மாதிரி செய்யும் போது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நல்லா இருக்கு இது கூட உருளைக்கிழங்கு பட்டாணியெல்லாம் சே போட்டு செஞ்சால் இன்னும் கூட நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு ஐடியாஸ் எல்லாம் வருது நமக்கு அதே மாதிரி இது வந்து பராட்டா சப்பாத்திஸ் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ரைஸ் பிளேன் ரைஸ் விட புலாவ் கூட ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய சைஸ் லெமனு எனக்கு வந்து பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு பீஸ் கொடுத்தாங்க டென் ருபீஸ் தான் பத்து ரூபாய்க்கு ஆறு பீஸ் நான் இன்னைக்கு தான் வாங்கிட்டு வந்தேன் அந்த கடைக்கு போயிட்டு வாங்கிட்டு வரும்போது இதுவும் அப்படியே வாங்கிட்டு வந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து இது வந்து இந்த நம்ம ஜாக் ஃப்ரூட் கிரேவி வந்து என் அம்மா அப்பாவுக்கும் டப்பாவில் போட்டு கொடுக்க போகிறோம் அவங்களும் சப்பாத்தி தான் நைட்டுக்கு டெய்லி ஸோ இந்த பையன் பாருங்க பென்சில் சீவை வந்துட்டான் ஸோ இப்படியே ட்ராமா 
இந்த மாதிரி நாட்டை டிராமா எல்லாம் பண்ணலனா தான் நம்ம ஆச்சரியப்படணும் இதெல்லாம் யூஸ்வல் தானே ஸோ டிஃபின் பாக்ஸ் எல்லாம் பசங்களுக்கு எடுத்து வச்சு வந்து எடுத்து வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ சாப்பிட்டாச்சு சாம்பார் ரைஸ் காய் பொரியல் பொரியல்ன்ற அந்த கருணக்கிழங்கு ரெண்டு பீஸ் வச்சுட்டா அத்தர்போட பாக்ஸ் அது விஹான் ஃபுல்லாக காலி பண்ணிட்டா ரெண்டு பேருமே ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இன்னைக்கு ஸ்நாக் பாக்ஸில் வந்து பசங்களுக்கு திராட்சை கிரேப்ஸ் தான் கொடுத்தேன் நல்லா ஸ்வீட்டாக இருந்துச்சு இது எனக்கு என் ஹஸ்பண்டுக்கு நல்லா கழுவி வச்சிருக்கேன் ஸோ இதில் வேக்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் எப்பவுமே இந்த கிரேப்ஸ் வந்து நல்லா தண்ணியில் மஞ்சள் தூள் அப்புறம் உப்பு எல்லாம் போட்டு ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் கழுவுவேன் ஸோ மாவு பாருங்க ரெடி ஆகி போச்சு ஆனால் நம்ம வந்து உருட்டுறதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு வாட்டி நல்லா பெசிஞ்சிட்டு நான் வந்து உருட்ட ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஃபுல் காசு எங்கள் வீட்டில் ரொம்ப பிடிக்கும் பசங்க யூஸ்வலி ஆயில் சப்பாத்தி தான் கேட்பாங்க ஆனால் எங்கள் வீட்டில் உள்ட்டா அவங்களுக்கு வந்து ட்ரை ஃபுல் கா அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ அதுதான் நான் போட போகிறேன் என் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் எண்ணெய் ஊற்றி சப்பாத்தி செய்ய போகிறேன் மாவு டக்கு இன்னொரு ரவுண்ட் பெசிஞ்சிட்டு இப்போ சப்பாத்தி போட ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் விஹான் வந்து படிச்சுட்டு ஹோமங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்து நானும் சப்பாத்தி செய்யறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து பாருங்க எவ்வளவு அழகா இது வந்து விஹானே உருட்டின சப்பாத்தி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் செஞ்சுட்டு நான் வந்து உருட்டிட்டு இருக்கும் போது நான் வந்து ஃபயர்ல போட்டு எடுக்கிறேன்னு சொன்னா நான் பண்ணிட்டு இருக்க நான் சப்பாத்தி உருட்டினா அவன் வந்து இந்த மாதிரி ஃபயர்ல போட்டு எடுப்பான் இது வந்து அவனே உருட்டின சப்பாத்தி பாருங்க எவ்வளவு நல்லா இருக்கு ஆஹ் சரி இந்த அளவுக்கு ரவுண்டா வந்தா போதும் ஸோ இது இன்ஃபேக்ட் நல்லா ரவுண்டாவே வந்திருக்கு அது இல்லாமல் நல்லா சாஃப்டாகவும் இருக்கும் பாருங்க ஸோ ரொம்ப நாள் ஆச்சு அவன் சப்பாத்தி செஞ்சு சரின்னு இன்னைக்கு அவனே வந்தான் நமக்கும் டைம் இருந்துச்சு ஹோம் ஒர்க் எல்லாம் முடிச்சுட்டான் ஸோ இது வந்து அவனே உருட்டி இருக்க பாருங்க இன்னொரு சப்பாத்தி சரி நல்லா வரலன்னா கூட நான் சாப்பிட்றேன் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ ரவுண்ட் வந்து இது அவ்வளோவா ஷேப் சரியா வரல ஆனா கூட ஓகே இதுக்கு மேலே என்ன வேணும் ஸோ அவனுக்கு ஃபுல் காசுனா ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எல்லாமே பலூன் மாதிரி வரல அவன் பண்ணும் போது என்ன ஆச்சுன்னா போட்டு எடுக்கும் போது அதில் வந்து ஓட்டம் எழுந்துடும் ஸோ ஓட்டம் எழும்போது அதில் இருந்து நமக்கு ஸ்டீம் போயிடும் ஸோ உப்பி வராது உப்பி வரணும் அப்படின்னா ஓட்டம் இல்லாமல் கம்ப்ளீட்டாக சீல்டாக இருக்கணும் அப்போ தான் வரும் ஸோ நல்லா இருந்துச்சு ஸோ ரோட்டி மேக்கிங் செஷன் எல்லாம் ஆயிடுச்சு ஸோ என் ஹஸ்பண்டுக்கு மட்டும் லாஸ்ட்ல ஒரு ரெண்டு சப்பாத்தி மூணு சப்பாத்தி வந்து எண்ணெய் போட்டு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் நல்லா ரொம்ப மெலீஸாக நம்ம ஊருட்டுனா கூட நமக்கு சப்பாத்தி வந்து உப்புன மாதிரி வராது ரொம்பவே திக்காக இருந்தாலும் வராது அது கரெக்ட் இதில் இருக்கணும் ஸோ பாருங்க விஹானே பண்ண சப்பாத்தி இந்த மாதிரி இது உபி வரல பட் ஓகே சோ இது அவ சப்பாத்தி அவ பிளேட்ல வச்சிட்டு சாப்பிட போயிட்டு இருக்கா டின்னர் சுட சுட ஃபுல் காட அந்த ஜாக் ஃப்ரூட் கிரேவி சாப்பிடும் போது நெக்ஸ்ட் டைம் அந்த மசாலா மாதிரி ட்ரை பண்ணுவோம் வேக வச்சு எடுத்துட்டு அதே மாதிரி பிரியாணியும் ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் பசங்களுக்கு வந்து டிஃபனுக்கு லன்ச் பாக்ஸ்க்கு வந்து காலா சன்னா இந்த கடலை ஊற வச்சுட்டு இருக்கேன் ஸோ பசங்க வந்து படிக்க போயிட்டாங்க ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் படிச்சுட்டு தூங்கிடுவாங்க ஸோ நானும் கிச்சன் வாங்கிட்டு பண்ணி முடிச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ போயிட்டு படுக்க வேண்டியது தான் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் சப்ஸ்கிரைப் கண்டிப்பாக பண்ணிடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் பட்டனும் ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க குட் நைட் பாய